L'indipendenza, unica strada per far rinascere la nostra economia, parola di Zaia e Ciambetti. Nuovo vertice a Roma per l'Azio Nobel, definiti i termini dell'accordo sugli ammortizzatori sociali. 5 auto coinvolte e 5 feriti, il bilancio dell'incidente di questa mattina in Gasparona, traffico in tilt per ore. Entro due mesi l'ULS3 aprirà quattro centri per dare un sostegno ai malati di Alzheimer, ora scatta la ricerca dei volontari. Tribunale in vendita a Cittadella, obiettivo raccogliere denaro per finanziare opere per la città. Marostica e nove protagoniste della due giorni di campestre nazionale, le gare in programma il prossimo weekend. Un cordiale buonasera a voi telespettatori da Tatiana Lunardone dalla redazione di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli iniziamo il telegiornale con le tematiche economiche. Dalla regione arriva l'appello a firmare per l'indipendenza del Veneto e intanto gli imprenditori rimangono nella morsa delle tasse. È l'occasione di dare modo ai Veneti di decidere, di esprimersi come accade in Catalogna piuttosto che in Scozia. Non è nulla di illegale o di sovversivo, ma la volontà quantomeno di udire i Veneti circa la volontà di essere indipendenti oppure no. Voglia di indipendenza quindi e le 100.000 firme raccolte in due giorni sono un grido di dolore. L'ennesimo lanciato dalle categorie economiche, produttive, dalla gente, messa in ginocchio da tasse e balzelli sempre più devastanti per l'economia anche delle nostre imprese. L'indipendenza del Veneto potrebbe essere la soluzione e quanto ha dichiarato anche l'assessore regionale al bilancio, Roberto Ciambetti, commentando il dato relativo alla raccolta firme per promuovere il referendum consultivo. Abbiamo visto una trasversalità, appunto, un idem sentire che parte dal Veneto, che eh, non ne può più del ladrocinio continuo che viene fatto mh, nei confronti del Veneto. L'ultima, eh, quella che hanno messo in evidenza anche gli industriali, ma che io avevo, avevo denunciato ancora nel dicembre scorso, che l'IMU e la TASI, così come sono state eh, configurate, tutti eh, i provenienti da parte delle attività produttive, capannoni e, e attività commerciali, vanno a Roma e non restano nei comuni. Quindi questa IMU non è una imposta municipale, è falsificata municipale, una posta statale e i sindaci purtroppo hanno solo il ruolo di gabellieri e non possono controllare nulla. Certo, ha continuato Ciambetti, la regione cerca di seguire una strada per non gravare sulle tasche dei cittadini, ma a questo si contrappone la capitale. Noi siamo l'unica regione, assieme alla Basilicata, a non applicare nessuna addizionale su IRPEF e IRAP. Noi abbiamo fatto la scelta di non mettere le mani nelle tasche dei Veneti e secondo me in questo momento è importante non aumentare la pressione fiscale dopo quello che invece Roma sta facendo nei confronti di imprese e cittadini del Veneto. Vertici dell'Azio Nobel e i sindacati ieri a Roma per definire gli ammortizzatori sociali dei 112 lavoratori. Axo Nobel, se la chiusura dello stabilimento di Fellette di Romano è certa, i dipendenti chiedono rassicurazioni. Ieri a Roma l'ennesimo incontro tra sindacati e vertici italiani della multinazionale olandese. Concluso l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per i 112 lavoratori. La decisione era quella di chiudere dal primo di, di aprile, per cui aprire la cassa integrazione il primo di aprile. I lavoratori però sono, in, sono già a casa dal primo di marzo con permessi retribuiti a carico dell'azienda. Per cui dal primo di aprile si parte con la cassa integrazione in deroga che abbiamo detto uno più uno sono gli anni a disposizione e, e l'azienda siamo riusciti a far, a far mettere 350 euro lordi eh, come diciamo, il, aiuto economico alla, per la cassa integrazione. Si era ventilata anche l'ipotesi eh, di, di far andare alcuni lavoratori di, della sede di Romano a Como? Esattamente, l'azienda ha messo a disposizione alcuni posti di lavoro a Como, eh, diciamo intorno a una quarantina, cinquantina di posti, così è stato detto, e già fin da ora più di una decina di lavoratori dopo aver visitato il sito eh, hanno accettato questo trasferimento. Certo è che questa non è la soluzione perché tante, troppe persone si trovano senza più un lavoro ed è molta la delusione anche dei rappresentanti sindacali su come è stata gestita l'attività della multinazionale nel nostro territorio. Ci ritroviamo ancora con un'azienda che chiude, abbandona il territorio pur se qualche lavoratore viene integrato a Como. Uh, ma l'amarezza che abbiamo noi è proprio questa, di non riuscire a mettere fine a questo modo di operare delle aziende multinazionali che vengono in Italia, si portano via il mercato, si portano via tutto e poi quando non servono più uh, amici come prima.
E intanto il nostro TG in aperta continua a dedicarsi ai lavori di via Pecori Giraldi, quindi anche voi telespettatori da casa potete dire la vostra opinione al seguente quesito. Via Pecori Giraldi, la strada incompiuta, il calvario degli automobilisti, come sempre potete dire la vostra opinione inviando un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Ed ora cambiamo decisamente argomento, è morto sei giorni dopo il terribile incidente stradale mentre stava rincasando in moto. Non ce l'ha fatta Mauro Marchetti, il 31enne di Bassano ricercatore dal 2010 per il Dipartimento di Psicologia Generale di Padova che mercoledì scorso si era scontrato contro un'auto. Le sue condizioni erano subito parse gravi, il funerale sarà celebrato venerdì alle 15.30 nella chiesa della Santissima Trinità a Bassano. E ancora cronaca con un incidente stradale avvenuto stamane. Traffico in tilt sulla superstrada, 5 i feriti di cui uno grave. 5 feriti di cui uno grave, l'esito dell'incidente stradale avvenuto alle 7 di oggi lungo la nuova Gasparona tra gli svincoli di Rosà e Cassola. Coinvolte 5 auto, ancora da capire la dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale di Bassano. Da una prima ricostruzione pare che una Mercedes classe A condotta da un 35enne di Borso durante un sorpasso in direzione est-ovest non sia riuscito a rientrare in corsia. Avrebbe superato la mezzeria nel momento in cui sopraggiungeva una Ford Focus guidata da una cinquantenne di Marostica con a bordo un 55enne di Mussolente. Inevitabile lo scontro, ad avere la peggio proprio il 55enne, ne è seguita una carambola tra altre tre vetture. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il conducente della Mercedes classe A incastrato tra le lamiere. Cinque ricevamo le persone rimaste ferite e trasportate al San Bassiano per le cure. Il traffico lungo la superstrada è stato rallentato per diverso tempo, sino a che i mezzi non sono stati rimossi. E un altro incidente stradale è avvenuto a Casoni di Mussolente al confine con il territorio comunale di Cassola dove si è verificata una fuoriuscita autonoma di strada. Ha ferito il conducente di una Golf, un 33enne di Mussolente che ha abbattuto una traversa in ferro. Anche lui si trova ricoverato ora al San Bassiano. Ed ora ci occupiamo di un tema delicato, l'Alzheimer. All'ULS 3 nasceranno presto quattro spazi per dare sostegno ai malati e alle loro famiglie. Un aiuto concreto ai malati di Alzheimer e ai loro familiari è l'obiettivo dei nuovi punti sollievo, luoghi adibiti all'assistenza e all'accoglienza di queste persone. Un progetto nato dall'ULS 3, finanziato dalla Regione Veneto, che vedrà quattro punti dislocati nel territorio, Bassano, Marostica, l'Altopiano, Romano, Rosà. Ma la volontà è di coprire al più presto anche gli altri comuni. Le persone possono frequentare uno, massimo tre pomeriggi alla settimana e trovare lì un luogo eh, dove sentirsi accolte, dove vi sono persone in grado di capire, di conoscere e di aiutarli nei loro problemi, sia per la persona anziana sia per il familiare, dando anche consigli su come gestire il problema proprio parente, genitore, congiunto o anche nei momenti più difficili. Nei tre pomeriggi verranno organizzate attività per i soli anziani, dando così la possibilità ai familiari di prendersi qualche ora per sé. Il progetto è pronto a partire, mancano solo i volontari. Noi speriamo di partire nell'arco di massimo uno o due mesi, stiamo già coinvolgendo volontari, stiamo cercando, anzi questo è anche un appello a coloro i quali si sentono disponibili a darci una mano e aiutarci nella gestione di questi spazi sollievo, stiamo cercando volontari da formare perché insieme a noi, a professionisti, psicologi ed educatori, possano poi eh, con noi portare avanti questi spazi spazi, questi momenti di rilassamento sia per la persona anziana sia per il familiare. Sempre più ricca la borsa della spesa al Banco Alimentare di Rete Veneta grazie alle donazioni anche inaspettate di generi alimentari come affettati o dolci. Questa ce l'ha mandata come potete vedere il signor Spola Orca, il re della porchetta, ci ha mandato l'arrosto di vitello e la porchetta da distribuire alle famiglie bisognose. Poi un anonimo di Bassano ci ha mandato 250 kg di riso, guardate cosa è arrivata questa settimana, che noi naturalmente abbiamo diviso e lo abbiamo distribuito a tutte le famiglie del nostro territorio che hanno bisogno. Perciò io ringrazio veramente tutte queste aziende perché anche le aziende si stanno muovendo, ci fa molto piacere perché hanno capito che la povertà sta aumentando e le famiglie non riescono più a farsi la spesa. 
come abbigliamento siamo a posto, chiedo se per cortesia hanno scarpe, abbiamo bisogno di scarpe. La gente si sorprende a vedere anche merce di questo genere? Stamattina quando hanno visto la porchetta e la carne, sono stati entusiasti, hanno detto date via un po' di tutto. Questi quaderni rappresentano le nazionalità eh, delle famiglie che vengono qui al Banco Alimentare, quante sono quelle rappresentate? Sono 29 perché oggi abbiamo avuto una, un nuovo utente dalla Spagna e uno dall'Equador, quindi ne avevamo 27 e siamo giunti a 29 stati. È un'esperienza molto interessante, specialmente quando non ci capiamo, per fortuna so un po' di inglese e un po' di francese, allora ci capiamo. Ecco. Mi trovo così bene, che peccato che vengo una volta ogni tanto. Se fosse la possibilità di venire come alla mensa tutti i giorni, sarei la prima. È qui come volontario, diciamo. Accompagno la signora per fare un po' diciamo, di spesa. Ecco. E che impressione le fa il Banco Alimentare? È abbastanza grande, abbastanza sufficiente per gli anziani, per le persone bisognose. Niente spilata di calli, carri allegorici a Bassano, a deciderlo la Proloco che dopo aver annullato l'evento la scorsa domenica a causa del maltempo si trova ora nell'impossibilità di fissare una nuova data a causa degli impegni di carri in altri carnevali. La Proloco fa comunque sapere che si adopererà per trovare una proposta degna della tradizione bassanese per la chiusura del carnevale. La cittadella ha tempo di acquisti, almeno così spera il comune che ha appena messo in vendita due storici edifici. L'amministrazione di Cittadella mette in vendita i gioielli di famiglia pronti per l'asta due edifici storici del comune, si tratta dell'ex tribunale e dell'ex scuola di via Casaretta. Abbiamo una vecchia scuola che è quella di Casaretta che abbiamo posto adesso in banco di vendita intorno ai 300 mila euro e la sede del tribunale, dell'ex tribunale per un valore di 2 milioni e 200. La vendita degli edifici permetterà al Comune di avere denaro svincolato dal patto di stabilità che rende sempre più difficile l'intervento da parte delle amministrazioni comunali, inteso come opere e servizi al cittadino. E con il patto di stabilità le amministrazioni comunali per naturalmente finanziare le opere pubbliche in corso devono in qualche maniera trovare le risorse, quindi la vendita degli immobili esce dal patto di stabilità. L'amministrazione saprebbe già come poter investire questo denaro? Sicuramente vendendo questi immobili, sperando di trovare gli interessati, riusciremo a finanziare le piste ciclabili, le rotonde, e alcuni interventi di messa in sicurezza stradale e naturalmente delle scuole, sicuramente a migliorare il nostro patrimonio che è già così vasto. L'unica nota amara per il sindaco, una parte del ricavato andrà comunque allo Stato centrale. Purtroppo il 10% anche noi come amministrazione dobbiamo versarlo allo Stato centrale come tassazione per le vendite, quindi c'è sempre naturalmente questa, questa da una parte ti do e con una mano ti porto via. Il cinema diventa protagonista a Fontaniva, è stato presentato domenica il Fontaniva Geofilm Festival di Expo Cinema Staff 2014, prima edizione di un concorso di cortometraggi dedicati all'ambiente, in particolare alla terra, aria, acqua e fuoco. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità, soprattutto per i giovani che si avvicinano al campo dell'audiovisivo. Ed ora siamo allo sport con la gara nazionale campestre ospitata dal Marosticense. Vediamo. Grande sport sabato e domenica prossimi con i campionati italiani di corsa campestre che si terranno nell'area golenale del Brenta, coinvolgendo i comuni di Nove, Teatro delle Gare e Marostica, luogo di premiazioni. Attesi 3.000 atleti da tutta Italia, anche se in realtà gli organizzatori stimano l'arrivo tra familiari e allenatori di almeno 8.000 persone. È un'occasione un eh, che il territorio non poteva perdere in quanto è la prima edizione dei campionati italiani di cross che assomma al suo interno tutte le specialità che fino all'anno scorso erano suddivise in più giornate di, di gara. Qui saranno due giornate intense. E... Due giornate intense di gare, sabato pomeriggio si inizia con la campestra e si prosegue domenica con gli individuali e regionali cadetti e cadette per la prima volta abbinati agli assoluti individuali di campestre e le gare di campionati italiani. Sport d'altissimo livello che diventa anche un veicolo di promozione del nostro territorio.
e perché coinvolge le nostre associazioni di volontariato ben a 30 e ci danno la possibilità di ospitare questo grande evento pur essendo due comuni piccoli. Abbiamo messo insieme le nostre forze, le nostre energie e pur con risorse limitate siamo riusciti a realizzare questo grande evento. La promozione, la valenza turistica oltre che competitiva fanno la differenza. Alcune città erano in pole position, alla fine Alfio Giomi, la federazione, la FIDA l'ha scelto noi e quindi dobbiamo veramente impegnarci a fondo per meritarci questo risultato che comunque, ripeto, andrà a beneficio di tutti. Grande attualità questa sera sotto i riflettori a Focus alle 21.05. In studio con il direttore Baciali ci saranno Roberto Marcato, Antonio Bressa, Settimo Gottardo, Cristina Andretta, Ilaria Bruni, Augustin Breda e Daniele Bellu. E come sempre attendiamo i vostri sms durante la diretta per essere letti, quindi attendiamo anche le vostre opinioni. Il nostro telegiornale quindi termina qui, Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata con Rete Veneta. Arrivederci! Sitting here on my own now, crying my heart out, can't even see Didn't know what you meant when you said you were leaving, nobody did Mistakes we made left us so low, but they brought us so close, just you